de regreso a nuestro estudio y me encantan lo que uno aquí habla en comerciales y creo que esta vez es como más interesante que las noticias <risa> de las redes sociales. La pasamos bien. La, la pasamos, pasamos bien, bien en comerciales. Willy, en el corte anterior me habías prometido un nuevo challenge que se ha desatado en las redes sociales y yo quiero ver si por fin este challenge yo lo puedo hacer porque lo que me has presentado está como complicado yo de hacer. Mira, yo creo que en este tienes chance sobre todo por tu última caída. Te cuento, se llama Falling Bully. Stars Challenge. O sea, me hacen bullying. <risa> No, no, es una forma de divertirnos, pero te cuento. El Falling Star te agarró Challenge la bajadita. se está volviendo viral en las redes sociales. Te cuento que hablamos del Falling Stars y consiste en, escucha bien, publicar fotos inmediatamente después de una aparatosa Ahí caída. te las tengo. Ahí estamos viendo. Pero tranquilos, tranquilos. Que nadie corre peligro, porque todo es un montaje, una representación. La idea es... Pero lo mío es montaje. Exactamente, la idea es subir esta foto creada, inventada y que la gente tenga que adivinar qué fue lo que pasó o cómo fue que se cayó la persona de la imagen, así como estamos viendo ahorita ahí. Esta chica, por ejemplo, atropellada por el auto y todas sus carteras en el piso. Es esto, de... esto es muy el estilo mi amiga Ninosca. Sí, una superproducción. Sí, ya tiene, ya se cayó con todas las carteras, Luis Butón. <risa> Sencilla, Sencilla y una, caída, una caída sencilla y aparatosa. Pues ya saben, señores, si se quieren volver tendencia en las redes sociales, tienen que hacer el Falling Stars Challenge e inventarse una caída muy, pero muy aparatosa. ¿A quién se le ocurren estos challenges? Porque creo que no ha terminado uno cuando ya está saliendo el otro challenge. Yo creo que de verdad debe ser gente que está sentada en su casa pensando, ¿y ahora qué hago para volverme tendencia? ¿Ahora cómo me vuelvo viral? ¿Qué puedo crear ahora? Y van probando, y van probando, y algunos pegan y otros no. Esto empezó, que creo que es el único challenge que yo he hecho, aquella donde te echabas ese tobo de agua con claro. hielo y con frío. ¿no? Era, ¿Cómo era el ice...? Ice Bucket Challenge, Ice, yo Ice lo Bucket hice. Challenge. Yo también lo hice porque en Venezuela lo habíamos hecho por una, una noble causa. Entonces y yo me eché también. mi tobo con hielo y recuerdo que las mises de la organización Miss Venezuela también lo hicieron. ¿Y las pestañas y las pelucas? Bueno, el hielo hace de las suyas. <risa> pues hasta aquí esta sección, hashtag chic, que se coló un espacio más en tu programa, Kerly. Así es, pero cambiamos radicalmente de tema y vamos a hablar de la Beba Roja, quien actualmente está residenciada en Santo Domingo y sorprendió a su madre en el día de su cumple, a quien tenía más de un año sin verla. Veamos este emocionante video que consiguió nuestro fabuloso equipo de producción. Ahí está. Hay un abrazo que me hace falta a mí. Siempre es tan emocionante ver estos videos que se hacen virales y que bueno, ya nos hemos acostumbrado a, 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 a verlos en las redes sociales. Yo, yo sé que Sergio Novelli, el periodista, tiene una sección bien importante dentro de su cuenta en Instagram donde él va mostrando estos emotivos videos de reencuentros de padres con hijos, hermanos, sobrinos, primos, que bueno, lamentablemente la diáspora. Exactamente. Ha logrado es muy esto. triste, pero se ha vuelto la realidad de nosotros los venezolanos, lo de emigrar, lo de viajar, lo de ver familias separadas, pero también es muy lindo ver reencuentros como este. Sí. Cambiamos de tema y el cantante Pablo Montero, quien siempre tuvo problemas de conducta, al parecer lleva una nueva vida, es decir, como dicen en criollo, encontró el camino del señor. Montó un video en el que se le ve una faceta bastante distinta a como estamos acostumbrados. ¿Qué será esta nueva faceta de Pablo Montero? Ahí está. Ahí veo un alma en pena por ahí. Ay, bueno, Mi 
mira, nada estamos más. viendo una nueva faceta de Pablo Montero y llegó nuestro relevo de Willy Martin, mi querido Pedro Padilla. Cuando yo dije, pasó un alma en pena por ahí, era Ajá. Pedro Padilla que ya estaba en el estudio. Ajá. Y él llegó precisamente a opinar de este video porque para nadie es un secreto que Pablo Montero ha sido despedido de diferentes producciones dramáticas, Total. ha sido vinculado con muchas mujeres y también Ay, se le ha criticado durante no. mucho tiempo ciertas conductas y adicciones a bebidas espirituosas y a ciertas sustancias que lo dicen los tabloides, no lo estoy diciendo yo, que han sido eh, el resultado Ay, de una vida no, llena de excesos, de lujuria. Bueno, yo diría, primero que nada, feliz tarde para ustedes, feliz tarde para ti, preciosa, que sé que ayer estabas de, de rumba. De rumba. Eh, ah, eh, bueno, como posiblemente estuvo en algún momento de rumba Pablo Montero y creo que ciertamente, tal como lo has venido eh, conversando con todos los televidentes, él ha tenido una vida ah, de excesos, caracamos. esos excesos evidentemente tienen que ver con el alcohol, con las drogas y por supuesto con las malas eh, posturas, porque incluso hasta a golpes, eh, agarró a su señora esposa en su momento, antes de divorciarse. Eh, y los cuentos de las mujeres del mundo del espectáculo que estuvieron vinculados con él. Yo Canales, por ejemplo. Ay, yo no nombro, una, mi amor, bueno, yo lo digo abiertamente este porque además eso fue histórico donde eh, la señora Diosa Canales salió diciendo que el señor Pablo Montero, después de haberla conocido, pues le exigió, le pidió que este, bueno, se quedara con él y de eso se armó un show eh, mediático que Incluso decían que eh, Pablo Montero estaba buscando a las mujeres más costosas eh, de Venezuela pues para que pasaran una noche de amor y lujuria con él. Eh, cosa que el señor Pablo Montero después desmintió, aunque Dios a Canales eh, estaba entre esos dimes y diretas y decía que sí, que él le quiso faltar el respeto. Ay, Pero mira, bueno. Y también una foto que circuló también donde el hombre supuestamente estaba desnudo en un hotel y le tomaron esa foto y se viralizó también. Eh, bueno, cuando los vecinos... Incluso intentaron llamar a la policía para denunciar toda eh, la sarta de cosas que eh, tenían que ser eh, testigos presenciales ellos, porque bueno, evidentemente eh, su esposa eh, era víctima del maltrato, eh, bueno, de, de la prohibición que Pablo Montero pudiese ver a sus niños y para ustedes contar, creo que ha vivido de exceso. Sus propios compañeros incluso se han quejado. El escritor de alguna de las historias en las que él ha participado, pues eh, prácticamente tuvo que escribir un final para su personaje porque ya no lo aguantaba creo que ha vivido de excesos ahora que lo vemos un poco más cambiado creo que ha entendido el mensaje Dios quiera que sea así porque ¿Habrá, todos tenemos... agarra, ¿Habrá agarrado el carril derecho? Es que todos tenemos la oportunidad de caernos y además saber levantarnos este, si no lo sabemos hacer este, pues bien tontos somos eh, yo creo que hay un destino y hay un norte que seguir y creo que lo está siguiendo Tú estás hablando como el pastor de Justin Bieber ya Hermana, porque estaba bien viendo mucho la cuenta de Caterina Valentino, que, que dice que es válido caerse, pero permitido levantarse. Bueno, vamos a hacer una pausa mejor, Pedro Padilla. Y al regreso les tenemos un mega chisme. ¿Sabes de quién? ¿De quién? De Corina Smith. Un comportamiento bien no extraño, digo bien raro en las redes sociales y por eso invitamos a todo el público a debatir con nosotros, ya que no se despeguen de nuestras pantallas porque van a quedar impresionados. Van a estar en shock cuando vean estas imágenes de las redes sociales. Ya venimos.